Ballpen, isa sa mga pinakaimportanteng gamit ng isang barista. Essay type questions kasi sa bar exam, mahaba at nakakapagod. Kaya nga, importanteng maayos ang ballpen na gagamitin. So, ano yung criteria para masabing perfect pen? Siyempre, comfort. Dapat merong rubber grip. I-consider nyo rin yung bigat tsaka yung lapad. Dapat komportable siyang ipangsulat. Tapos yung ink, i-consider nyo dito yung kapal, yung smoothness, tsaka yung bilis matuyo. And then, yung design. Tingnan nyo kung may sira na. Dapat from pa rin yung cap. Dapat hindi nagmamalfunction yung ballpen. Tapos i-consider nyo rin kung left-handed o right-handed ba kayo. Siyempre, kung left-handed kayo, dapat piliin nyo yung ballpen na madaling matuyo yung ink. Kasi habang nagsusulat ka, madadaanan ng kamay mo. And para sa bar exam, importante dito yung makapal na ink. Tapos dapat mabilis matuyo at higit sa lahat, malinis tingnan. Malamig sa mata yung kulay blue. Kaya mas maganda kung yun yung gagamitin nyo. Kasi hindi mahihirapan yung mag-check. So ano yung mga recommendations ko? Pilot V7 RT. Isa itong retractable pen. Madaling gamitin kasi isang click lang, pwede ka nang magsulat. Ito mismo yung ginamit ko para sa bar exam ko noon. Nabili ko siya sa National Bookstore ng 81 pesos and 75 centavos. Kung mapapansin nyo sa gilid, merong nakalagay na pure liquid ink. Maganda yun kasi ibig sabihin, puro yung likidong tinta. Punta naman tayo sa rubber grip. Mapapansin nyo na dated siya. Hindi dudula sa kamay, madali at masarap hawakan. Kaya siguro may dated na kondom. O, oh, para sa mga mahihilig sa dated dyan, alam nyo na yung ballpen na para sa'yo. Gusto ko to kasi for mang grip. Tapos, satisfying yung click sound. Pwedeng panggulo sa exam. Try naman natin isulat. Kung mapapansin nyo, makapal yung tinta. nag i siya, so ingat-ingat na lang. Next recommendation ko, Pilot G2.7. Nabili ko to sa National Bookstore ng 71 pesos. Kung mapapansin nyo yung barrel, mas manipis ng konti kaysa sa B7RT. Ang kinaganda naman dito, transparent yung barrel. So, kita mo na kung paubos na yung ink. Sa rubber grip naman, merong line patterns. Parang katawan ng higad. Kaya nga, para to sa mga taong makakate. O kung may kaibigan kayong makate, alam nyo na yung ballpen na irerekomenda. Kung isusulat natin, mapapansin nyo, hindi madali mag-smudge ang G2 kumpara sa V7RT. So, ang next recommendation ko, Uniball Air. Nabili ko to sa National Bookstore ng 133 pesos and 50 centavos. Makapal yung tip niya, kaya medyo mabigat yung ballpen na to. Wala nga lang rubber grip, kaya hard plastic lang yung hahawakan nyo. Pagdating naman sa ink, medyo makapal siya kumpara dun sa unang dalawang ballpen. Kaso, pag madiin kang magsulat, babakat sa likod ng papel. Ang next ballpen ay Unipin Fine Line. Mabibili nyo to sa National Bookstore ng 65 pesos and 50 centavos. Isa to sa mga magandang ballpen sa bar exam kasi 0.8 na sobrang bilis pang matuyo. Bagay to sa mga left-handed kasi hindi mag i yung mga sinusulat nila. Isa pang gusto ko dito, manipis lang yung barrel. So sobrang gaan ng ballpen. Kahit maliit yung kamay mo, hindi ka mahihirapang ipangsulat to. Ang gusto ko pa dito, hindi siya makalat isulat kasi nga mabilis siyang matuyo. Ang next naman, Zebra Sarasa. Ito nga pala yung favorite na ballpen ni Jessa. Jessa Saragasa. Transparent yung barrel niya. Merong rubber grip at magaan din gaya nung Unipin Fine Line. Ang nakakagulat dito, kahit magaan siya, makapal yung tinta. Pero ang problema, madaling mag-smudge. Kaya ingat-ingat dapat sa pagsusunat. Siyempre, yung nire-recommend ng karamihan na profs, Fountain Pen. Itong fountain pen ko, Parker, hindi ko na alam yung exact price pero nabili ko to ng more or less 1,000. Meron siyang pen cap, makapal yung barrel niya. Medyo may kabigatan. Ang ayoko dito, hassle gamitin. 
kasi magre-refill ka pa ng ink tapos ang dami mong kailangan dala syempre kailangan dala mo yung ink bottle ang hirap naman nagbabar exam ka tapos may ink bottle ka pang dala mapapansin nyo pag binuksan nyo yung ball pen yung ink cartridge nya injection type yan mismo yung hihigop ng tinta doon sa ink bottle ang isa pang problema nito madali siyang mas stock up tapos makalat tingnan nyo na lang yung kamay ko ganyan na siya kakalat nung binubuksan ko pa lang yung ink bottle paano pa pag mag-refill ako ba? Diba? ang kinaganda lang naman dito Maangas tingnan, pero yun nga, hassle tsaka makalat. Tiis ganda ka. So, paano naman sa law school? Bukod sa bar exam ball pens na nirecommend ko, pwede nyong gamitin tong mga to, lalo na kung mag-notes ka sa codal nyo. Siyempre, unang-una. Dong A, Dong A, My Gel 0.5. Ito yung paboritong ball pen ni Dodong. Isang advantage nito, sobrang mura. Transparent na transparent yung barrel. So, kita mo na kagad yung tinta. Manipis yung ink. Saktong-sakto to kapag magsusulat ka sa kodal. Kaya mong pagkasahin yung mga annotations mo. Yung barrel niya, mapapansin nyo, merong mga ridges. Ang purpose niyan, para pag sinulat mo, hindi siya dudulas sa kamay. And, syempre, Pilot G-Tech 0.4. Classic. Nung high school ka, kapag may ganto ka, social ka na. Manipis tsaka transparent yung barrel niya. So gaya nung my gel, kita mo na kagad kung magre-refill ka na. Tapos yung tinta, sobrang nipis. Ang bilis pa niyang matuyo. Sobrang ganda nito pang sulat sa kodal. Yun nga lang, medyo may kamahalan. At ito, special mention, Pilot Acro 1000. Ang elegant ng design nito. Tapos retractable pen pa siya. Pansin na pansin nyo kaagad na manipis tsaka magaan yung barrel. Pagdating sa tinta, kapag sinulat mo, swabing swabe sa papel. Hindi ka makakaramdam ng kahit anong pangingilo. Nakakatuwa siyang isulat kasi manipis pero consistent yung ink. Hindi siya madaling mag-smudge. Saktong-sakto sa pag-journal tsaka sa pag-notes. Ang kinagusto ko pa dito, pwedeng magpa-engrave. Regalo sa akin to ng girlfriend ko. Nabili daw niya sa Instagram, yung IG handle nila. MD Pens and Pastels Doon nabili ng girlfriend ko yung ball pen na to So guys, yun ang recommended ball pens ko for law school and bar exams Huwag kalimutang mag LSS Like, share, and subscribe Takits sa next video Paalam!